ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേഡി ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും കൂടി വേണം സോ മകളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നിങ്ങളോടൊപ്പം എപ്പോഴും സൈലൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അപ്കമ്മിങ് ലൈവ്സുകളൊക്കെ കാണാം ഒന്നും മിസ്സാക്കരുത് മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു പന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു പന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്തൊക്കെ എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് രണ്ടാമത്തത് ചിത്രം തന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് മൂന്നാമത്തത് രണ്ട് പാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് വീതം ഒരേ സമയം രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ഒരേ സമയം ഇതിൽ നിന്നും ഇതിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് വീതം എടുത്ത് അതായത് ജോഡികൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ടോപ്പിക് എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടുന്നതാണ് സോ മക്കളെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു തവണ എ പ്ലസ് നിർണ്ണയിച്ച ഒരു ചോദ്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസസ് അഥവാ സാധ്യതയുടെ ഗണിത എന്ന് പറയുന്നത് പല കുട്ടികൾക്കും എളുപ്പമായിരിക്കും പഠിക്കാൻ പക്ഷേ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പല കുട്ടികൾക്കും ടഫ് ആവാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തതാണ് സോ ഇപ്പം മുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും എളുപ്പമാവും ബബായ് ബബായ് അല്ല കേട്ടോ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ചോദ്യം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അപ്പൊ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് റെഡും കുറച്ച് ഗ്രീനും ബോൾ ഉണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് റെഡും കുറച്ച് ഗ്രീനും കുറച്ച് റെഡും ഉണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രീനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇഫ് വി ടേക്ക് എ ബോൾ ഫ്രം ഇറ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബോൾ എടുക്കുകയാണ് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് അതായത് നോക്കാതെ ഒരു ബോൾ എടുക്കുകയാണ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബോൾ ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ റെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ചോദ്യം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഇഫ് ദർ ആർ എയ്റ്റ് റെഡ് ബോൾസ് ഈ പാത്രത്തിൽ മൊത്തം എട്ട് റെഡ് ബോൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിൽ ആകെ എത്ര പന്തുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ ഈ ചാപ്റ്റർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാനില്ല ആകെ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളോട് എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അടിയിൽ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ അഥവാ ആകെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് റെഡ് ബോൾ ഉണ്ടെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് റെഡ് ബോൾ ഉണ്ടെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താവണം എട്ട് വരണം കാരണം എട്ട് റെഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഇൻറ്റു ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എട്ട് എ ബൈ മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മുകളിൽ എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിച്ച കാര്യം അടിയിൽ എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും ടോട്ടൽ ആണ് അപ്പോൾ എട്ട് റെഡ് ബോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ബോൾ ഉണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ബോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ഇത്ര ഉള്ളൂ എത്ര റെഡ് ആണുള്ളത് അതിനെ കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും രണ്ടാമത് ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ ബോൾ ടേക്കൺ ഇസ് ഗ്രീൻ എടുക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എട്ടെണ്ണതാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണം എന്തായിരിക്കും ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എപ്പോഴും വൺ ആണ് അതിൽ നിന്നും റെഡ് കുറച്ചാലും മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ മൊത്തം മുപ്പത്തി രണ്ടല്ലേ ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ട് കുറച്ചാലാണ് ഈ ഗ്രീന് കിട്ടുക മുപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം ബി ഉണ്ട് അതിന് ഈ എ കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടും ബി കിട്ടും സോ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ നിന്നും ആ റെഡ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും അടിയിൽ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബി മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എപ്പോഴും അടിയിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്യണം മുകളിൽ നമ്മളോട് എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി മൈനസ് എ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ ബി അതിൽ എ കുറച്ച ഇതിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ സെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ലെവൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ മെയിൻ എക്സാമിന് ഏഴ് മാർക്കിനാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കാറുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനും നാല് മാർക്കിൻ്റെയോ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് സോ നാല് മാർക്കിനോ അഞ്ച് മാർക്കിനോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് ഇത് പേരിൽ നിന്നാണ് അഥവാ ജോലിയിൽ നിന്നാണ് ഈ തന്ന ഈ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും പേരൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ പേരിൽ നിന്നും അഥവാ ജോഡി എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ ആറ് ചുവന്ന പന്തുകളും അഞ്ച് യെസ് അപ്പം വേഗം വരച്ചു വെക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ ആറ് ചുവന്ന പന്തുകളും അഞ്ച് വെളുത്ത പന്തുകളും അല്ലെ മുത്തുകളും ഉണ്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ എട്ട് റെഡും നാല് വൈറ്റും മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ എട്ട് റെഡും നാല് വൈറ്റും ഇതങ്ങ് വരച്ചു വെക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പരീക്ഷക്ക് ഒരു മാർക്കും കുറയില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇവിടെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് ഈ വൺ ബീഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഈച്ച് ബോക്സ് അല്ലെ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു മുത്ത് വീതം എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് പാത്രം ഒരു മുത്ത് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ജോഡിയാണ് ജോഡി എന്ന് മനസ്സിൽ ചോദ്യം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ ഇൻറ്റു ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിഹ്നം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്താൽ വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ പേഴ്സ് ആകെ സാധ്യമായ ജോഡികളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ പല ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ആറോ അഞ്ചു പതിനൊന്ന് എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് വെക്കും വലിയ തെറ്റാണ് മക്കളെ ആകെ ജോഡികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുകൂടി ഗുണിക്കാട്ടോ വേണ്ടി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടാണ് അത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നാമത്തെ ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചോദ്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ മൊത്തം ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതിൽ നാല് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങളല്ലേ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീഡ്സ് ബീങ് റെഡ് രണ്ടും ചുവന്നതാവാൻ രണ്ടും ചുവന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെയും ചുവന്നത് എടുക്കുക ഇവിടെയും ചുവന്നത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഗുണിക്കാം ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് അടിയിൽ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് റെഡിന് പകരം ബോത്ത് ബീങ് വൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് വൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലേ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ ടോട്ടൽ അതായത് ഇരുപത് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇവിടെ ആകെ നാല് തരത്തിലാണ് ഒന്നുകിൽ രണ്ടും റെഡ് അല്ലേ രണ്ടും റെഡ് ആയിട്ട് എത്ര ആള് നാൽപ്പത്തെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വൈറ്റ് എത്ര ആള് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റെഡും ഒന്ന് വൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വൈറ്റും ഒന്ന് റെഡും മൊത്തം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇതും 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 കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റെഡ് മക്കളെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു റെഡ് എങ്കിലും വേണം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു റെഡ് എങ്കിലും ഉണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നെങ്കിലും ആയാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു റെഡ് എങ്കിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒറ്റ റെഡും ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഉണ്ട് അവിടെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഒരു റെഡ് എങ്കിലും വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത്
വീഡിയോന്റെ കമന്റ് മസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെ ചോദ്യം വരിക എന്നുള്ളത് ഈസിയാണ് പക്ഷെ ട്രിക്കി ആണ് ഒരു സ്കൂളിൽ ബോയ്സിന്റെ എണ്ണവും ഗേൾസിന്റെ എണ്ണവും സെയിം ആണ് പത്ത് എയിലുള്ള ബോയ്സിന്റെ എണ്ണവും സോറി പത്ത് എ ഉണ്ട് പത്ത് ബി ഉണ്ട് ഒരു സ്കൂൾ എന്തുണ്ട് വേഗം അങ്ങ് എഴുതി വെക്കും കേട്ടോ ചിത്രം ഒരു സ്കൂളിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ടെൻ എ ഡിവിഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ടെൻ ബി പത്ത് എയിലെയും പത്ത് ബിയിലെയും മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നൂറ് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നൂറ് കുട്ടികളുണ്ട് അതാണ് ആദ്യം തന്നത് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഡിവിഷൻ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഓരോ കുട്ടി വീതെടുക്കുകയാണ് അത് ജോഡിയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇൻ ടെൻ എയ്സ് ട്വൻറ്റി പത്ത് ഏഴിൽ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപതാണ് പത്ത് ഏഴിൽ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇരുപതാണ് സെലക്റ്റിംഗ് എ ബോയ് ഫ്രം ടെൻ എയ്സ് ടു ബൈ ഫൈവ് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് പ്രോബിലിറ്റി ബോയിനെ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി സാധ്യത എന്നാൽ ബോയിനെ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ ടോട്ടൽ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഇരുപത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടുള്ളത് ഇരുപത് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പത്ത് പത്ത് അത് ഇരുപത് ബോയ്സ് ഉണ്ട് എത്ര കുട്ടികൾ അൻപത് കുട്ടികൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളാണോ അത്രയും കുട്ടികളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാം അല്ലേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ടെൻ ബി ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ടെൻ ബിയിൽ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അടിയിൽ ഫിഫ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ടെൻ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര കിട്ടി ബോയ്സ് എത്ര മുപ്പത് ഇവിടെ ഗേൾസ് എത്ര ഉണ്ടാവും മുപ്പത് കാരണം മൊത്തം അൻപതല്ലേ ഇവിടെ ഗേൾസ് എത്ര ഉണ്ടാവും ഇരുപത് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മൊത്തം വിവരങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റോട് കൂടി നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോട് കൂടി നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലെ മൊത്തം വിവരങ്ങളും കിട്ടി ചോദ്യം വായിച്ച് നോക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് നല്ല രസമാണ് ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദൻ ടെൻ എ പത്ത് ഏഴിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അൻപത് ഒന്നാമതിന് ആൻസറായി ഉത്തരമൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗേൾ ഫ്രം ടെൻ എ ഇവിടുന്ന് ഗേൾ എടുക്കാൻ മൂന്ന് എ ബൈ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് എ ബൈ അൻപത് മുപ്പത് എ ബൈ അൻപത് അഥവാ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി മൂന്ന് എ ബൈ അഞ്ച് നേതാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഹൗ മെനി ബോയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ടെൻ ബി പത്ത് ബിയിൽ എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട് മുപ്പത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയുള്ള ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ദി സെലക്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബീങ് ബോയ്സ് രണ്ട് ബോയ്സ് ആവണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം ബോയ്സ് ആവണം അപ്പോൾ രണ്ട് ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ പേർ ജോഡി ഉപയോഗിക്കണം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത് ഇവിടെ എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട് മുപ്പത് സോ ആൻസർ ഈസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ആണ് ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നത് അൻപത് ഇൻറ്റു അൻപത് ജോഡി ആയ കൊണ്ട് പേർ എഴുതണം അതായത് അറുന്നൂറ് എ ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടാം വേണമെങ്കിൽ ആറ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് നേരം വേണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമല്ല ഇത്രയും ഫുൾ മാർക്കാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ എ പ്ലസ് ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായുള്ള വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് മീ ഷായിദ് റംസാൻ ഫ്രം സൈല